Приглашаю всех сегодня со мной связать вот такой летний топ, американку. Будем вязать из такой ниточки, это акрил. На этот топ ушло два моточка по 50 грамм. Нитка очень приятная для вязки на вязальных машинах, рекомендую. И вот сколько меня спрашивают, какая у тебя любимая пряжа. Я скажу так, у меня любимая самая пряжа, это которую я могу сразу купить. То есть вот не надо ждать, не надо заказывать. Вот я пошла в магазин, вот понравилось и купила. Эту пряжу я покупала в Леонардо. Сейчас у меня этот магазин рядом с домом находится, и мне очень удобно. Это китайского производства пряжа. В общем, неплохая. Не знаю, как она будет потом в носке, но для вязки и вот как выглядит в конце изделия полностью меня устраивает. Что хочу сказать по поводу этой модели. По поводу вот этого вот топа американки. Значит, в принципе, я так и планировала э, сделать его, только чтобы я, может быть, изменила бы в следующий раз, я немножечко подняла бы выше вот эту вот часть, да, го, ну, горлышко, чтобы запускала э, раньше. Все остальное получилось очень, очень, очень хорошо, и даже, я хочу сказать, идеально. Мне все понравилось. В общем, приглашаю вас всех со мной связать такой топ. Переходите дальше и смотрите меня. И приятного просмотра. Так. Значит, вяжем мы из вот такой вот пряжи. Это у нас, я уже показывала эту ниточку. Это китайское производство. Покупала я в Леонардо магазине. Здесь состав 100% акрила. В 50 граммах 300 метров. Очень хороший, хороший размер. Толщина нитки для вязки на вязальных машинах. Перемотала я уже эту ниточку в клубочек чтобы мне было удобно и что у меня вот сейчас уже готово я провязала резинку 2 на 2 через 1 так вот у меня моя подсказка это мои размеры и обхват груди у меня 96 и обхват Далее у меня 74. Значит, резинка на 2 на 2 через 1, плотность 3 точка на обеих каретках. И рядов я провязала резинкой 50 рядов. У меня записано. Сейчас я перенесла все с передней игольницы на заднюю, все иглы. И мы сейчас будем работать на задней игольнице, на основной фантуре. Так, а что мы должны еще на каретке поставить, чтобы работать? Мы должны поменять, изменить, а, поменять вот это вот плечо, вот это переходное. И сразу я поставлю на плотность 6. То есть основное полотно мы будем вязать на плотности 6. Я быстренько поменяю. Я потеряла. О. Думаю, потеряла вот эту вот переходную часть. Поставим ниточку, плотность поставим, и э, я сбрасываю счетчик на ноль. Мне так удобно. 
на ноль. И сейчас мы должны провязать основное полотно 60 рядов. Но в каждом седьмом ряду мы должны эм, прибавлять по одной игле, по одной петле с двух сторон. То есть э, я буду прибавлять первый ряд в седьмом четырнадцатом двадцать первом двадцать восьмом то есть в каждом седьмом и 56 ряд будет у меня последний с прибавкой по одному с двух сторон так, пока поставлю сюда и начинаю вязать основное полотно так проверю чтобы все у меня было в порядке все готово и прибавлять я буду со стороны той где нет каретки то есть вот начинаю с первого ряда до второй Седьмой ряд. Четырнадцатый ряд. первый ряд двадцать восьмой Девятый. И пятьдесят шестой. на счетчике у меня сейчас 60 рядов провязанных и мы сейчас будем делать запускать реглан вот эту вот пройму запускать в реглане в пройме мы будем запускать пройму в каждом втором ряду мы будем убирать по одной петле и так вязать до 50 ряда с 50 ряда у нас будет начинаться горловина, запуск горловины. И что э, я захотела так немножечко, так как у нас это летний вариант, чуть-чуть сделать как бы э, такие ажурные убавки, чтобы ну, вот, подчеркнуть лет, летность, настроение, летнее настроение этой, этого топа. Так, и, значит, что я буду делать? Я сброшу опять свой счетчик на ноль, на ноль, и навешаю вот эти вот лапки 
Пусть они у меня висят. Так, и покажу. Вот сначала с этой стороны. То есть мы с двух сторон будем это делать. Для этого я выберу себе два текера. Мне нужно, чтобы были они с одной стороны по три ушка, а с другой стороны ну, один и два. Так, и значит, что я тут вот придумала, скажем так, себе. Две, это будут у нас кромочные. Здесь у нас три на три. Вот эта косичка, которая будут давать нам ажур. Я покажу сейчас, какой. И, значит, и вот эта вот одна петля будет тоже с наги, там, дырочкой. То есть вот мы начнем с этой петли. То есть получается 2, 4, 6, 8, 9, 10 я снимаю, переношу на 9, переношу назад. У нас освободилась одна игла, вот она будет образовывать нам накид, ажур. Дальше следующие три петли я беру, ой, нет, эти, эти петли я, кстати, не беру. Они остаются. То есть вот э, три петли не беру. Беру следующие три. И переношу их на две. Сюда. А, так, и э, у нас остаются пустые две иглы и две кромочные. Но нам нужно, э, скажем так, убавить на одну петлю меньше сделать наше полотно. И также оставить одну дырочку, это накид, чтобы был. То есть я беру двухушковый декер и переставляю на одну иглу. То есть вот такой вот у нас будет рисунок. И все... Иглы будут у нас в рабочем положении выставлены. И э, то же самое делаю с, вот с этой стороны. Это получается с правой стороны. С правой стороны. Две кромочные. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, два, четыре, шесть, восемь, девять, десять. Беру. Десятую, два, четыре, шесть, восемь, десять. Беру десятую, переношу на девятую, возвращаю. Следующие три петли, они остаются. Следующие я беру, снимаю и переношу на две соседние. Две остаются пустые. Двухушковым декером я переношу оставшиеся петли кромочные. И у нас остается вот эти вот две дырочки. Два накида будет. И сейчас провязываю ряд. Раз ряд. И второй в каждом втором ряду у нас минус по одному по одной петле с двух сторон и продолжаю свой рисунок но тут уже это первый ряд был сложный для подсчетов сейчас я вот покажу как ориентироваться Заориентир вот берем вот эти вот две петли, которые мы их вместе. И вот это по этой дырочке. То есть вот здесь вот мы соединяли их вместе. И вот она дырочка образовывает. Теперь мы должны взять следующую. Перебросить на эту. И вот. Вот она пойдет следующая дырочка у нас. Здесь три петли у нас остаются. 
три следующие петли мы перебрасываем на соседние две так подхватываем вот эту вот и две кромочные так, не вижу. переношу на одну Так, и обязательно иглы все в рабочем положении. То же самое и с, э, с правой стороны. То же самое с правой стороны. Вот они. Значит, беру. Обязательно выдвигаю все иглы в рабочее положение и провязываю ряд. Два ряда. Два ряда. И вот таким образом мы вяжем до 50 ряда. А с 50 ряда мы начинаем запускать горловину. Вот, дошла я до того места, с которого мы будем сейчас закрывать горловину. Это 50 ряд. Сейчас я уже сбрасывать ничего не буду. Буду продолжать вязать. Также нам нужно сейчас... Буду вязать частичным вязанием, запускать горловину. И мы должны продолжать вот эти вот декорировать вот эту сторону то есть не эту сторону две стороны то есть пройму мы должны продолжать декорировать ее и а, также запускать горловину значит а, начинаю я с той стороны где у меня стоит каретка сразу поставлю я рычажки частичного вязания положение 1 и вот у меня серединка. Так, и самое еще одно из главных моментов. Отмечу вот эту серединку, чтобы мне было легче потом. Так, и э, получается, что от нуля, значит, э, в, э, начиная от нуля, влево отчитываю 12 игл. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот все иглы, левее которые я ввожу в нерабочее переднее положение. Так, все настроено. Здесь, значит, мы продолжаем. Так, 
не все. Мы продолжаем запускать пойму. То есть все как обычно. Тут мы делаем через... То есть каждый второй ряд. В каждом втором ряду мы это делаем. И провязываем, проходим кареткой. Я немножко делаю вот так вот, не немножко я в общем делаю так. Там появляются такие тоже дырочки декоративные, они мне нравятся. В общем вот такая будет еще одна изюминка. Кому-то не нравится, как бы, ну то есть можно выбирать свой метод запускание горловины. Я, чтобы... Ну, я захотела вот так сделать. Так. Провязываем. Значит, это у нас была уже 12 -я. Мы ее возвращаем. Ее считать не будем. И теперь следующие три петли мы выдвигаем в нерабочее положение. А тут продолжаем. Продолжаем убавлять. Ой, так. Да, все правильно. Реглан. Эту сразу мы выдвигаем, это с прошлого, и три следующие. Провязываем, выдвигаем, выдвигаем одну и три следующие. И так до конца. И так до конца. Сколько нам хватит? Или не хватит? Сейчас посмотрим, потому что это у меня экспромт. Я еще так не делала такую модель. Поэтому так. Потому что у нас тут ажур. Так. Что у нас получается? Мы выдвигаем три еще, и мы можем, в принципе, просто перенести вот эти две петли на. То есть у нас будет сейчас одна дырочка образовываться. Вот она. То есть как-то нам надо закончить этот рисунок. Заканчивать, наверное, будем так. так. Давайте выдвинем. И так, три выдвигаем. Что у нас остается? У нас остается три крайних. Ну, что я могу сказать? Мы можем так и оставить, 
это 60 ряд можем еще как бы продолжить тут уже у нас нет ну то есть это уже на выбор в принципе ничего ни на что не повлияет это вот 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 ну я думаю что мы можем просто без докировки какой-нибудь просто провязать а мы должны конечно же одну петлю сюда перебросить не знаю правильно это будет или нет но в общем так так и на этом и остановимся наверное не совсем это будет удачный вариант вот эту петлю одну перебрасывать ну ладно уже как есть так есть так и на этом мы остановимся то есть это будет у нас 62 ряд и последний ряд с левой стороны и сейчас мы должны перейти на правую сторону и сделать то же самое я возьму обрежу ниточку мне она уже не нужна подниму каретку переведу ее на эту сторону Поставлю на счетчики, опять верну 50 ряд ровно. Все, последний ряд. И я выключаю рычажки частичное вязание. Ставлю на двоечку, положение 2. И провязываю все иглы. Все иглы провязаны. И еще сделаю один ряд. Еще один ряд сделаю. Вот так вот у нас получается. И закроем. Ну, как, в принципе, каждый как хочет. По своему любимому методу. Но я буду закрывать через колок Все, можно теперь снять. Это наш перед. И оценить результат. Так. Ну вот, вот эти вот аккуратненькие дырочки, они тоже придают нам такую такое летнее настроение вот что у нас получилось по пройме мне кажется неплохо то есть что значит неплохо хорошо хорошо получилось так вот вот и это вторая часть, это перед. Спинка у нас, я уже связала, такая же, точно такая же, только мы э, не делали декоративный край, вот этот вот, который пройму запускали. А также все то же самое, только без декоративного края. Так, и вот э, что у нас осталось от одного моточка. Ну, вот. Получается, что на вот данный топ, скорее всего, уйдет 2 моточка, то есть 100 грамм. В моточке у нас 50 грамм. То есть получается, что вот мы перец связали, и вот это вот то, что осталось от моточка. И спинку то же самое. Так, ну и в следующей части мы будем 
завершать наш процесс вязания нашей модели. Будем оформлять горловину и полностью сшивать наши изделия. Спасибо всем за просмотры и до встречи в следующем видео.